catalogazione parziale <ride> e dopo si è arrivato in questo obiettivo di avere due libri, due contenitori ma il progetto probabilmente tu lo ritieni concluso perché probabilmente questo è un punto di partenza fondamentalmente non dico che continuerai a fare una serie di XX Co però è il punto di partenza probabilmente per ulteriori approfondimenti magari più trasversali, non so, o tematici, o... però appunto la domanda è, a me non sembra, nel senso, è un, un ottimo lavoro di ricerca, ma forse non è concluso, ma non è una critica, eh? no, lo vedo come no. potenziale. Allora, eh, sì e no, eh, del tutto sinceramente ho promesso, anzi ho giurato, che XXCO3 non lo faccio, <ride> uh, qualche uno ha detto una minaccia, no, XXCO3 non lo faccio, no, non lo faccio, no. uh, così come non ho intenzione di fare l'inizio del XXI secolo, uh, no, uh, ma non perché non ci sia distanza critica, eh. uh, perché, perché queste regole hanno prodotto questo, questo pezzo. Allora, sicuramente per, il mio, così, per la mia follia personale questa cosa fa parte di un progetto più vasto, che è un progetto però non sull'architettura, ma sul Novecento, cioè sulla modernità locale. Allora, eh, questo, questo progetto, questa ricerca fa parte, si incastra assolutamente con, con la sua storia, da cui è originata in una certa misura vent'anni uh, fa, 23 anni fa anzi 23-24 anni fa quando abbiamo fatto come la sua storia io e Gerardo sul Novecento eravamo già ritratti l'architettura del Novecento c'era io non credo che esista un, un, un libro su una città con così tanti edifici uh, contemporanei mischiati a, uh, agli edifici storici rispetto uh, appunto che ci siano così tante cose uh, uh, mischiate agli edifici più antichi uh, sicuramente di questo progetto fa parte il libro che è uscito quasi contemporaneamente a questi che è quello che si intitola Società della Seta uh, in cui uh, su sollecitazione del Museo Didattico della Seta io ho lavorato sugli aspetti diciamo così sociali dell'imprenditorialità tessile di un pezzo, grosso pezzo di novecento uh, il prossimo capitolo che vorrei fare, spero di non farlo da solo uh, ma fino adesso così vorrebbe essere sulla grafica del novecento altra cosa uh, su cui Como secondo me ha molto da, da raccontare e che non è mai stata raccontata mai cioè noi ignoriamo una serie di cose secondo me centrali per la storia della, della cultura visuale eh, italiana ma anche europea visto il calibro dei, dei, eh, dei personaggi che sono coinvolti delle personalità che sono coinvolte quindi questo è un po' il discorso poi non lo so se, 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 se mi capiterà ma per esempio eh, adesso sembra una captazio benevolenzie qui dei miei due amici eh, dialoganti ma io considero questa, questo lavoro una, eh, un pezzo di ricerca fatto insieme a Fisionomia Larian eh? cioè Fisionomia Larian che avete fatto voi cioè voi, non solo voi due ma insomma il gruppo di lavoro degli architetti eh, dell'ordine degli architetti di Como è una cosa che io sento molto mia Uh, cioè in cui mi sento molto scusate la frase giusta è in cui mi sento molto coinvolto perché è vostra e non è mia ma è una cosa a cui io sono, uh, sono molto contento di aver partecipato uh, allora sono queste le cose mi piacerebbe per esempio mh, che qualche uno uh, qualche un altro lavorasse uh, con evidentemente sensibilità metodologie anche molto diverse uh, su questi stessi temi forse è ora che 
ci sia qualcun altro che lavora anche da questo punto di vista eh, io devo molto al, al rapporto di lavoro che ho con eh, alcune eh, realtà eh, oltre oltre confine eh, più o meno tutte satelliti rispetto all'Accademia di Architettura ma non integrate eh, necessariamente io lavoro con la Mendrisi Academy Press grazie all'amicizia di vecchia data che ho col suo responsabile Tiziano Casartelli eh, ma lavoro per esempio anche con il gruppo che, che edita in Ticino eh, la rivista degli ingegneri e degli architetti Archi allora, che per esempio ha pubblicato giusto un paio di anni fa una guida molto diversa da, da, da questa ma a cui in una certa misura io mi sono ispirato perché ci ho lavorato sopra allora eh, è questo credo che, che è importante poi se io faccio un altro libro sull'architettura del novecento <ride> cioè adesso detto così poi, poi magari invece lo faccio non lo so. 